inaitwa keseri ya umeisikia dakika tatu zimekatika mara baada ya kutimsa tano kamili za usiku sala pili la pillow talk na ile kufahamisha awali kwamba nikirejea moja kwa moja tutaungana na mgeni wetu wa leo anaitwa Aisha Feruz ambaye eh, inasikana mwai kukutana naye mitandaoni huko eh, mwai kusikia chochote ambacho kinamhusu mimi nimesikia uh, by the way uh, <laughs> sina si hapa lakini nimesikia umewahi kufanya pia kazi ya kwenye video fixing huko umewahi kupiga hizi ya yeah, zamani zamani yes okay uh, kuna kitu kinaneka kwa sababu moja ni kesawa kwanza Sawa, so, umesema ilikuwa zamani eh? Yeah, like uh, one year ago. Mm. Yes. Okay, na ulifanya kazi na usanii gani? Nimeshafanya kazi na Mario. Mm. Yeah, nimeshafanya kazi na Rayvanny. Mm. Yeah, nimeshafanya kazi na Moni Centerson. Okay. Yeah. Okay. Nimependa hiyo. Eh, uh, tatu yazungumze maisha yako. Kwa mtu ambaye anakutazama mtandaoni da lakini pia mtu ambaye amewahi kuona baadhi ya interview zako uh, wengi wanahisi unaigiza maisha cha kwanza kwa sababu umekuwa ukielezea undano wa maisha yako kwamba unaishi maisha expensive sana wapo ambao wanahisi yale ni maigizo ama ni kama kutafuta trending tu hivi mitandaoni ukweli ni upi kwenye hilo Aisha Ah kwenye kosi kuigiza maisha kwa kweli sidhani kama niigiza maisha kwa sababu ah kwa kwa wewe unaweza kufano kama Emmanuel wewe unaweza mm. kaisi labda kwa kuwa huwezi kutumia milioni moja kwa siku au milioni mbili kwa siku mwingine anaweza ukaisi kwamba anaigiza mm. tunatofautiana na kipato by the way mm. yeah, kama kipato chako ni kidogo utakula urefu kamba yako Okay. Yeah. <laughs> Wala yeye mnaosema anaigiza akasema hapa kama kipato chako ni kidogo uh, utakula urefu wa kamba yako. Nataka nikufahamu uh, asili yako ni wapi Aisha? Mimi natokea Singida. Tu Singida. Yeah. Okay. Na nyumbani mpo ngapi? Kwa wili. Kwa wili. Yes. Uwe ni mkubwa ama mdogo? Mimi ndo wa kwanza. Wewe ndo wa kwanza, wewe ndo yeah. dada. Yes. Okay. Na Ashuru umesema uko Singida? Hapana. Hmm. By the way sijai kuishi Singida. Na hata mikoani mimi sijai kufika. Mm. Yeah. Na nimezaliwa hapa mjini. Sijai kwenda. Ujafika kabisa Singida hata siku moja. Sijawahi. <laughs> Nini ambacho kinakufanya ujai kwenda nyumbani ambako ndio asili yako ilipo? Hakuna airport. <laughs> ah, ah. Kumba kuwa kuna airport. Ikijengwa airport unarudi Singida. Mm? Ikijengwa airport Singida yeah, utaenda. Yes, nitakuwa naenda. Wana hizi kukaa ndani ya basi si nini spend Ni kwamba huwezi kupanda basi unapanda ndege tu ama ni hupendi kupanda Siwezi sijawahi na hata si, na hisi tutakuwa laba kuna tamkizo magonjwa I don't think kwamba nitaweza kufanya kupanda Okay Kuna magonjwa mengi yanamkizo kwa hewa Yes, mimi nimesoma kwa najua unaweza kutoa mtu ana TB yuko mle anaanza kuongelesha mara anze kuchongoza <laughs> sinajua. Kwa Aisha ni kwamba uje kupanda basi. Hapana sijawahi. Muda muda sijawahi. Basi sijawahi. Bajaji sijawahi. Wewe unapanda unatumia usafiri gani? Either naendesha au naendeshwa au na fly. Mm. Yes. Okay. Sawa, nimekuwa surprised kidogo. Sikiliza <laughs> juzi nime nimeshuhudia hivi. Uh, Isha nifane, ni ni wazi mbali sana. Sawa, so, nataka nifahamu tu uh, bado ni kuuliza kuhusiana na kufek maisha na umeshalijibu hilo. Nataka nifahamu kuhusu maisha yako uh, hususan kwenye matumizi kwa sababu kama wewe hupandi magari mpaka upande ndege ama uendeshe gari yako mwenyewe matumizi yako sasa yakoje per day tukisema tu calculate Padei naweza nikatumia milioni 800 milioni inazidi yani inategemea siku hiyo na matumizi gani lakini sijawahi nikitumia 500 basi ujue hiyo siku 
Either labda nimekula mlo mmoja tu sijisiki kula. Mm. Yeah. Hapo kitumie? Like tano. Ni mlo mmoja. Yeah, labda sikio sijisiki kula. Naweza ngatumia like tano. Lakini kushuka chini hapo sijawahi. Mm. Yes. Okay. Na ni maisha ina gani ambayo unaishi zaidi? Ah, uh, mimi mtu wa kukaa ndani labda nikitoka nikaenda kazini hospitalini hivyo narudi yeah ko uh, nani yako ni uwe ni, 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 ni daktari yes okay unafanya yapi <laughs> <laughs> siwezi ku expose for you siwezi my workplace unajua yeah okay niliona pia uli graduate kuna mwaka jana yes okay na nataka nifahamu e, tumekuwa umetuelezea historia kwamba umeshawahi kufanya the kazi ya video vixen kunyuma the nini ambacho kilikufanya ukaingia kwenye video vixen kuna mtu alikuwa na mtazama hadi ukafanya hicho na ilikuwa ni wakati gani kabla ya kumaliza shule ama ilikuwaaje ah uh, ilikuwa kabla sijamaliza shule ya yeah, lakini nilifanya kwanza mimi nili, ni mtu ambaye ninapenda kuvaa vizuri napenda kuonekana vizuri na nina muonekano mzuri kwa kuna mtu akaniambia Aisha unaweza kufaa kwa video vixen. Hmm. Yeah, so nikasema okay, let me try do this. Nilipofanya nikaona ninafaa na watu wakantumia kwenye okay. video zao, yeah. Na waliweza kukulipa kama wewe ni mtu wa gharama kiasi hicho. Yes. Kina Mario, kina Moni. Ya yeah, kuna wasanii ambao wengine anakuja na kuomba unaweza kumsaidia tu. Lakini kuna mwingine ambaye labda akafikia ile ile aliyomwambia, akaitoa. Mm. Yeah. Mimi napenda sana kusaidia watu. Mm. Yes. Kwa wengi walikuwa wanawasaidia zaidi. Kuna baadhi ni kwa nawasaidia, kuna baadhi walikuwa wanaweza kulipa wakanilipa. Fedha gani kubwa ambayo kuipata kwenye wakati na huko wa Zee Video Vex? Million tano. Ndio lilipwa. Yes. Ile kwa msanii gani? Hawa <laughs> <laughs> tumeke chini ya gaveti. Yes. Okay. Uh, nataka ni Uh, kuna kitu pia nishe, nime, nikuwa na pitia profile yako nikaona angalia baadhi ya vitu nikaa nimekutana na clip yako moja inazungumzia maisha yako kwamba uh, unapoishi wewe kuna watu special ambao kazi yao ni kukuogesha tu nikashtuka kidogo kwamba mtu anaweza kaajiri mtu kumuogesha tu nikasema nitakuuliza ili lina ukweli ama linalo Yes, ya niliwahi kuajili watu wa kuniogesha. Mm. Yeah. By that time nilikuwa ni spendi kwa mfano kama ujua unavoga, watu kwa ujisugue vizuri, sawa? Na wakati wa kujisugua kuna sehemu unakuwa haufiki. Mm. Mfano mgongoni au kujisugua miguu, kwa lazima upate mtu ambaye anaweza akakusaidia. Okay. Yes. Na walikuwa ni wawili ama mmoja? Mmoja. Mmoja. Okay. So far sasa hivi hauna mtu kuogesha. Ni naye ambaye anakuja tu na kuondoka. So tem- ni sio permanent. Mm. Yes. Okay. So nataka nifahamu eh uh, vyakula vina gani ambavyo upendi kuvila ama huwezi kabisa kuvila. Chakula ambacho sipendi kukila. Mm. makande Why makande? Hana ladha yapo yapo tu. Umai ku <laughs> Umai ku yala ama No, ni shei ku yaonja. Mm. Nivo nilitapika karibia si mara 7. Sijai kurudia tena. Kula makande. Yes. M- kwani kwani hii show umeelewa kwenye, ma- ma- kwenye maisha ina gani? Kwamba umeelewa kwenye maisha ambayo yalikuwa ni mazuri sana. Hebu tuzungumzie familia. Ni familia umetoka familia ambayo inajiweza sana maikoje. Hapana, familia mm. unaweza mkaa hamjiwezi au mna uwezo wa kawaida, lakini kufano kama mtu hapendi kula kitu fulani, mzazi anaweza kukonsider. Mbona hiyo ndio majukumu ya mzazi kwamba mm. hakikishe mwanae yuko vizuri, anakula chakula ambacho yeye anakihitaji. Umeona? Mm. Kufano kama mtu siwezi kula makande, unaweza kanua kitu kingine, ugali, wali, hivyo. Mm. Yeah. Ila makanda uwezi. Hapana. Mm, okay, sawa, tuje kwenye mahusiano kidogo. 
tutakuwa tunarudi maisha afu tunarudi kwa kwenye uhusiano nataka nifahamu unapokuwa unatoka outing na mpenzi wako huwa unazingatia nini kwenye huo mtoko okay nikiwa natoka na mpenzi wangu kwanza na kisha <laughs> nimebeba mm. na kisha nimembebea kinga umembebea kinga mm. yes okay yeah sasa huu ni mtoko ni mtoko ina gani? Mtoko mnatoka mnaenda wapi na bakinga? Tukienda pote tukienda dinner, tukienda lunch, lazima ni bebe. Mm. Yes. Okay. Kingine ambacho nakizingatia? Mm, ni muonekano wangu kwa ujumla. Mm. Yeah. Okay. Basi sawa, upo kwenye mahusiano? <laughs> ah, nimeachana naye. Na nini ambacho kimefanya ukavunja mahusiano? Mimi ukitoka mahusiano tukitaka tu tudumu kwa muda mrefu usiniombe sex. Ya ukiniomba sex mahusiano yanaweza kavunjika. Yaani mtu atakiki kuomba tendo la ndoa kabisa. Yes. Maana sasa nitaamini je unanipenda? Kama tu tumeanza mahusiano unaanza kuomba sex na anapaswa kuomba baada ya muda gani mtu ambaye ana date na wewe mwaka mmoja mwaka mmoja kwa inabidi ujipige mwaka mzima uvumilie yes okay yeah umai kuachwa hapana <laughs> kwa sababu yani mimi mwanaume akiwa na mimi lazima atakuwa addicted at the end of the day lazima atakuwa obsessed yani atanipenda kupitiza kiasi in, in, in such a way that hawezi kuniacha. Mm. Yeah. Okay. Sasa kama utagani kumbomba mwai kuipitia kwenye maisha yako ya mahusiano ambayo huwezi kuisahau. Ni ya kutoaminiwa na mwanaume. Mm. Yes. Wanaume wengi ambao unakuwa kwenye mahusiano unakuwa hawaniamini. Hata kama mtu nikamwambia naweza kana nampenda kweli yule mtu acha nikimwambia nikimuonesha vitendo lakini aniamini yani nakuwa siaminiki kwenye mahusiano. Mm. Yeah. Kwenye mahusiano una, una, unapenda nini? Mm, napenda mwanaume anipe tu kila anachokitaka. Kwa muda naotaka. Kafuna kama nikitaka kitu fulani sasa hivi anabidi anipatie. Mm. Yeah. Kwa mfano my last guy ambaye nilikuwa naye. Naweza nikaamka asubuhi nahitaji miogo kuna mama mmoja ambaye huwa anatengeneza miogo mizuri sana. Mm. Anaiuza. Naweza kaambia anahitaji miogo, umeona? Alikuwa ananulea hata muogo mmoja 70 anatoa, nikimwambia anatoa. Yeah. Aisha. Yes. Muogo 70 wapi? Ha, la uzima muogo mmoja 70 ni kawaida kwa sababu yeye sema mbona anakaa vitu kama hivyo havipatikani. Kwa hiyo ni lazima umuite ile mama akulete. Ya na mnuno wako pana kimoja 70 anatoa. Kwa hiyo bibi wangu ni mtu ambaye ananisikiliza sana, yani lazima awe ananisikiliza to that extent. Unakaa wapi Aisha? <laughs> Wajua anakaa dai. Ambako mwogo ni 70, sisi tunaona 200 siku hizi. Eti nani? Uh, <laughs> Bwana nasib. Eh 200 imepanda bei 200. Hiyo kwa 200? Eh. Yeah. Unakuwa ni utakuwa na michanga. Uko vizuri kabisa. Tunakula sisi, hadi nasibu. Ndio nasikia leo. Bwana, huyu ni Aisha Feruz by the way tuko naye hapa. Tunapiga naye story na yeye anatupitisha kwenye maisha yake jinsi alivyo. By the way, ni mtu ambaye yuko pale ana maisha yake ambayo anaishi yako pale okay yule nimekuwa surprised kusikia mwogo 70 unaona no 200 mm sijaiona kinua bei sawa 500 itabidi sawa unaletea hizo 70 unachukua wewe mm yes asante 
Okay, sawa so, tuzungumzie uh, kwenye mahusiano. Uh, kwa experience yako upo kwenye mahusiano au kwa kwenye mahusiano tukisema ama nikisema uyazungumzie ama uyatafsiri mapenzi unaweza kutafsiri vipi Definition ni mapenzi Mapenzi ni ni kujitoa Mapenzi ni huruma lazima unamhurumia ule mtu Ya mapenzi na mapenzi kama una mapenzi ni, ni pia ni utulivu Mm. wa akili na kisia. Okay. Yeah. Ni mahusiano gani ambayo maikudumu kwa muda mrefu zaidi kwenye maisha yako? Mm, miezi mitano. Miezi mitano. Yeah. Hayo yamedumu kwa muda mrefu. Yes. Kwa muda mfupi? <laughs> Siku tatu. Siku tatu. Na wewe inakuwa sababu ni nini hadi mahusiano kwanza tuanzie hapo? Kwa nini miezi mitano? Kuna watu wanakaa miaka mingi. Wewe mahusiano yalotoboa sana miezi mitano. Sikama... Shida ipo kwako wewe ama kwa hawa ambao unakuwa nao kwa mahusiano? Shida ni watu ambao wananifuata. Mm. Watu wengi wanapomwona msichana mzuri, mm. ya wanaanza kufikiria namna gani wanaweza wakaenda naye kitandani. Umeona? Wakati mimi kwenye mahusiano na vitu vingi sana vya ku provide as a woman kwanza naweza nikatibu nikamtibu yeye nikatibu na familia yake pili naweza nikamsaidia financially mwana akikwama na mimi nikikwama tunaweza tukasaidiana lakini wanaume wengi ambao huwa wananifuata wanakuwa na lengo la kunichezea tuseme mm. kwa mimi nikigundua hicho kitu huwa najitoa mapema sana kwenye mahusiano kabla hatujafika mbali sasa so, mwanzo ulisema kwamba uh, kwanza hupendi kuombwa tendo la ndoa lakini pia umezungumzia ukasema pia kwamba mwanaume walau mwaka uh, utaamini anakupenda na utakuwa tayari hata kushiriki naye kama mahusiano ya marefu ya maisha hizi mitano maana yake hujai kushiriki tendo la ndoa hapana sijawahi mwana angalia hivyo Ofanskia hivyo. Mm, amna na tafakari, najaribu kwaza. Kabisa ni. Mm, sijawahi. Kwanza sijui hata kuna yani sijui hata ladha ya tendo la ndoa inakuwaje. I don't know. Labda nikiolewa sana ndo nitafanya hiyo tendo la ndoa. Maana inaitwa tendo la ndoa inamaanisha uwe ndani ya ndoa. Mm. Yeah. Okay. Ni wimbo gani ambao ukiusikia unakukumbusha moment fulani hivi? kwenye mahusiano. Wanje lakini, si ndio? Wote ule. Waje on legend. John Legend. Yeah. Wale twaje? Ani nyimbo zote za John Legend. Nataka mmoja rafiki tuambie kuna kukumbusha nini kwenye mahusiano. Oh, okay. Wa tonight. Tonight. Unakukumbusha nini? Mm, hiyo ni siku ambayo mtu alini aliniomba niwe girlfriend wake. Mm. Yeah. Okay. Na mtu akija kuku approach. Nini ambacho unakizingatia? Unatazama nini kwa mwanaume ambaye anakutongoza? Msaangalia rangi ya ngozi yake. Unataka iweje rangi ya ngozi? Mimi napenda wanaume weusi. Mm na pia nitaangalia umbo lake. Umbo lake linapaswa kuwaje. Awe ambe yuko kapanda juu kidogo, awe amenizidi urefu, awe na amejazia na kitambi nini hivyo. Yeah. Mm. Kwa kitambi unapenda? Yes. Okay. <laughs> Swali ni mengi sana na yao na ndugu zangu na mimi nitayauliza. Eh, umezungumza kitu uh, Aisha uh, umezungumzia vile ambavyo unavitazama kwa mwanaume. Yes. Ya, yeah, so umezungumza vingi sana. Kuna mtu akasema yeye ni mausi. Eh, ana kitambi mrefu. <laughs> Tuma maombi mapema kabisa. Eh, Ana maokoto. Mtaku, mm, so wangu ilikuwa inakuja hapo. Eh. Mabinti wengi wa mjini siku hizo wanakana mnapenda sana pesa. Mm. Wewe ni mabinti wengi wa mjini unaonekana hivyo yani pesa zaidi pesa mbele. Mm. Wewe vipi kwa upande wako? 
Ah kwangu mimi pesa sio mbele sana kwa sababu pesa hata mimi mwenyewe nazo. Hmm. Lakini pesa ni kitu cha muhimu sana kwenye mapenzi. Hmm. Haijalishi nani anatoa. Hmm. Mwana hata kama anatoa mwanamke, hata kama anatoa mwanaume, mfano kama mimi kuna kipindi nilishawahi kumlipia kodi mwanaume. Kinondoni. Hmm. Yaani sio kumlipia kodi ya miezi sita. Okay. Ya lakini baadaye nikaachana naye. Mm. Kwa hiyo pesa kwangu mimi ni kitu cha msingi lakini hiyo miezi sita ilikuwa ni kodi ya chumba ama ya nyumba? Ni ya nyumba. Ya nyumba. Yes. Kama kiasi gani hivi? Laki saba kwa mwezi. Mara miezi? Sita Okay. Mhm. Ya lakini tukaachana kwa hiyo nikasema sasa sasa hivi kutoa pesa zangu tunagumba mwanaume haiwezekani. Kwa hiyo mwanaume ndo anatakiwa anipe mimi. Umeona? Kwa pesa naangalia yes, naangalia pesa. Lazima ina pesa sababu siwezi kula upendo. Nitakula upendo, nitavaa upendo. Hapana. Na maisha kama unavyoona sasa hivi anaenda kasi. Yeah. Okay. Uh, ni ukiachana na hii kodi, kitu gani kikubwa ambacho mwai kumonga mwanaume? kwa kweli sijawahi kutoa zaidi ya sisi semaje nishie kumnunulia boxer mm. yaani leagiza nje ilikuwa ina thamani ya shilingi milioni kumi na mbili yaani ilimpaga kwenye siku ya birthday yake hicho ndio kitu cha thamani zaidi ambacho nishie kumuonga boxer yes kuachana hii kodi mm. okay wewe mai kuongwa nini kikubwa kikushika vizuri unatoa hata shamba la ulithi. Hmm. <laughs> yes. Mm, Pascal anacheka kule. Pascal sio katoa shamba. <laughs> la familia. Okay. Uh, Sawa, nataka nikurudishe nyuma kidogo. Wakati tunaanza mahusiano. Uh, na leo mahusiano kati tunaanza. Uh, mara penzi la kwanza wewe inakuwa ni penzi penzi moja uh, tam sana la kwanza. Hebu nipe moment uh, first kiss yako ilikuwaaje? <laughs> na ulianza mahusiano kwa nombre gani pia? Ah, mimi nimeanza mahusiano nikiwa na miaka kama 20. Yeah. Mm. Yes. First kiss. Ya yeah, ambayo ilikuwa ni kama miaka 4 mi... iliyopita. Mm. Yeah. Kwa sasa hivi na miaka kama 24 hivi. Yes, na miaka 24. Okay. Kipato chako kinatokana na nini? Uh, ni kazi ambayo unaifanya hii ya udaktari uh, au kuna michongo mingine unaipiga ambayo inakuingezea pesa kiasi hicho kwa sababu mgeni anaweza kuanza kuhisi kama uh, wewe bwana unakula mwogo 1700. 1700 ni mshahara wa mtu pia mwingine. Wewe pe- pesa yako inatokana na nini? Nini ambacho kinakuingezea pesa? kazi naofanya inanikizia pesa na pia na beti. Hmm? Na beti na bati sana. Kwa ni kibeti mkeka uchaniki. Okay. Yeah. Kwa f- kipato chako kinatokana na kubeti na mshahara ambao unaopata kazini. Yes. Sawa. Nataka ni fahamu pia. Uh, Baada ya vijana pia. Tulizungumza hapa mwanzo. Mm. Sana sana sisi wanaume tumekuwa tukiamini kwamba mabinti wengi ambao mpo sasa hivi mjatulia mnapenda pesa. Nataka uzungumze na vijana wachoto kiume. Binti ile atulie kwenye mahusiano. Nini ambacho anakihitaji? ehe kumtuliza mwanamke wa Tanzania ambaye hajataka kutulia na mentality yake inamweleza kwamba sehemu zake za siri ndiyo kipato chake ni, ni kazi sana kwa kwanza abadilisha mentality ya ule mwanamke kwamba aamini kwamba kipato aamini kipato chake kisitokane na sehemu zake za siri akisha akisha muondolea hiyo ideology ule mwanamke 
hapo mwanamke ndo anaweza akatulia na mtu mmoja akiamini kwamba yule mtu mmoja ndo atampa furaha amani na atamsaidia mambo yake mengine mm. yeah. kwa hiyo katika watu kwanza ninaowachukia ni watu ambao watu mtaani wanaoita wadangaji Mm. Na wachukia sana watu namna hiyo kwa sababu Mungu amekupa kila kitu bure. How comes una kumuuzia kijana wa watu ambaye anajitafuta hana hela, anaangaika kweli? Mm. Yeah. Kwa hiyo mimi naamini kwamba kumbadilisha msichana awe 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 mtu ambaye ametulia, lazima umbadilishe kuanzia kwenye ubongo wake. Kwamba asifikiri kwamba same that the siri ndio ndio na mabinti wengine uko wapi kwa hiyo unavyojiona kwanza ni mrembo cha kwanza pili ni mtu ambaye na elimu yangu sawa hapo lakini wenye elimu kama wewe nimesomea nini mtu amesomea Nani ni wasemaje wanahitaji ile procurement and supply mm. sasa <laughs> kwa hiyo unajua kusoma afya sio kitu cha mchezo na sio kila mtu anaweza mm. nitaji akili na mtu aliyetulia vizuri kwa mimi ni mrembo nimesoma na jiamini na ni mchapa kazi pia nikiwa kazini i'm very serious kwa hiyo mm. ya yeah, hata kama ukija na ugonjwa wako utapona nikiwa kazini Mm, hospitali yako iko wapi tuje tukuone. Pale si just lost story yangu lakini soon. Yeah, soon. Okay. Nataka pia nifahamu, uh, unadhani eneo gani wanaume tunafele kwenye mahusiano? Kwamba tukirekebisha ile wanaume basi tutakuwa safi kabisa. Msio ongongo. Unakuta mwanaume labda anakuda anakuambia ana, ana, ana labda nitakutumia baadaye. Kwa nini usiseme tu sina? Mtu akakuelewa. Kuna kama mimi ukiniambia sina, nitakuelewa. Huna, kesho utapata, kichukuo utapata. Au nitakupa mimi, ukiniambia ukweli kwamba sina hela, mimi nitaweza ngakupa. Sasa unaweza kuta mtu anasema nitakutumia kesho au kishukuto. Umeona huo ni uongo ambao wasichana wengi sana wanawaupendi. Pili unakuta baba mtu anakudanganya, sina mahusiano. Kumbe mtu ana mahusiano zaidi ya kumi. Umeona? ana mosero zaidi ya kumi na ana watoto zaidi ya ishirini na bado anakudanganya kwamba hana mahusiano kweli amtutendei haki kwenye hiyo okay na kwa upande wa wanawake wenzio wapi wana feel na yeye wapi <laughs> ndio ilo sema mentality yao kwamba wasidhani kwamba sehemu zao za siri ndio sehemu kama cha kumdaka yule baba au kaka atoe hela hapana unaweza kumpa vitu vingi sana mwanaume ambavyo yeye hana na bado akakupa hizo hela ambazo wewe unahitaji. Okay. Yeah. So let's assume uh, ungekuwa mwanaume. Ungemkubali mwanamke kama wewe awe mkeo. Yaani ungekuwa mwanaume wewe kama wewe ungekuwa mwanaume. Sasa hivi ni mwanamke. Ungekuwa mwanaume. <laughs> Anakuja mwanamke mwenye kariba kama ya kwako kwa approach ungekuwa tayari. <laughs> Kwanza nashukuru Mungu nimezaliwa mwanamke kwa sababu ningekuwa mwanaume kweli naweza nikampa mtu hela ambaye mtu alidai kweli. <laughs> yeah, say, okay. Lakini ningekuwa mimi ni mwanaume ningejikubali kwa sababu si kama nilivyosema. Kwanza ni mrembo, nimesoma, ninaweza nikalea familia. Kwa hiyo ninge ningechukua ni positive voice kwamba ni msichana mzuri, hana shida. Yeah, ningejikubali despite hata zile gharama hizo gharama ndogo sana kwa mtu kutoa 1070 muogo kweli si ni la kawaida 1070 wewe 70 unatumia kwa muda gani si vocha au namba ni sitie neno <laughs> <laughs> tujaribu kunulia muogo 1070 okay um neno gani ambalo unaona linatumika kwenye mao penzi na halivutii kabisa ni lakini linatumika sana watu wanalitumia kwenye mapenzi kwenye mahusiano Eli akiwa ana, anakuambia kitu au anakuomba kitu au jina neno tu ambalo linatumika kwenye mapenzi lakini ukitazama una ilipo na kama alivuti tunalitumia lakini hapa naomba ni kuone Watu wana mwingi sana wanapenda kusema naomba ni kuone 
Sasa mm. naomba ni kuone mimi ni nani? Ni makumbusho ya taifa au nione nimelazwa hospitali? Kwa hilo neno linakuwa ni halivuti. Muombe baby nimekumisi njoo. Hani unaona kumamia mtu? Sasa ni ku, naomba ni kuone leo. He? Kwa kwa ni haiko sawa. Okay. Sawa, so, unajua kupika? Ya, yeah, unajua sana. Chakula gani ambacho unaweza kukipika vizuri? Pilau. Mm. Biryani, vyakula vya kizungu vingi naweza. Vya Kiswahili. Makande, makande. Siwezi, hata sijui makande wanaweka nini? Unga na maharage au? Wewe suri, ulijaribu kuonja unasema? Sijui sasa wanaweka nini? Mimi nimeona tu ni maharage, alage vimesimama, sio anaweka na unga au maziwa. I don't know, kwa kweli sikumbuki. Waliweka nini? Ngano. Au Okay. Na ukiachana na makande ambayo uwezi kuyapika, chakula gani kingine ambacho uwezi kukipika? Mm. Matembele. Fizu kuunga matembele. Yeah. Okay. Bwana anaitwa Aisha. Eh, Feruz. So naye hapa mpaka saa sita kule tunapiga na story nyingi sana. So unaweza ka drop pia swali lako, mimi nitakuja kupitia. Uh, zile comment ambazo zimeingia na wengi sana wamebaki hapo kwenye mwogo wa 1070. Yeah. Ah. Sawa. So, okay. Tunarudi mle si mrefu kwa ajili ya mkasa lakini pia Aisha bado yuko hapa. Endelea kumuuliza maswali mbalimbali matatu so unaweza kaendelea kutuandikia namba ya simu ndio hiyo 0759188888. Kosa hivi huwezi kutenda kufanya kazi ya video fixing. Hapana siwezi. Hmm. Yeah, siwezi. Okay, na, na, na ni kwa sababu tayari una maisha mengine unahisi hawezi kukulipa man nini? Hapana, unajua sasa hivi kazi ambayo nafanya ni heshima sana. Kwa hiyo siwezi tena nianze tena kuonekana tu kwenye video hata utanionaje sasa. Mm. Yaani kama vile sa mtu atashindwa atakuja <laughs> ni mtibu huyo siwezi. Sawa bwana tunde ngoma nyingine ya pili ambayo inakukumbusha mbali kwenye eneo la mahusiano. Napenda nyimbo ya Tori Lens. Mm. Love Love by Tori Lens. Okay. Kwa nini? Nakukumbusha nini? Ah, ni moment ambazo ni, ni, nyingi ambazo nimeshare na na mtu ambaye nilimpenda. Ya tulikuwa tunapenda kusikiliza sana hiyo nyimbo. Mm. Ya tukiwa wawili. Huyo lidum mouse yake lidum kwa muda gani? Ndio <laughs> ya miezi mitano. <laughs> miezi mitano ndio huyu ambaye mouse yake ameenda kwa muda mrefu zaidi. Yes. Okay. Basi sasa msikilizaji hebu isikilize hii ya Tori uh, into love or love tukirudi tutamsikiliza Miriam kwanza kwenye mkasa alafu tutakuja kumaliza na Aisha na maswali pia nitakuja kuyapitia vizuri kwa sababu najua ni mengi na message zaidi ya 500 hapa. Zote <laughs> zina, zinaenda kwa Aisha. Bidhaa tunarudi nazo mda simbrafu. Isikie hii. Unitoa wewe na kipato sio na kipato lakini yeye amekuridhia. Basi inabidi umheshimu. Mhm. Mm. So far nini ambacho kinaendelea? Ni kwamba umeshamwacha kabisa ama bado kuna ugumu pia kwenye kumwacha? Mm. Unitajusha huyu. Natamani nifanye, yani natamani nimwache lakini bado ni low kwa sababu ule moyo yani nilikana nakumbuka vitu vingi sana nakumbuka nilikuwa nampigia simu tunacheka nini tukiwa pamoja kwa hiyo ni mda mwingine nakuwa nashindwa mm-hmm. japo nimefuta picha nimefuta kila kitu kila kitu chake nimefuta lakini namba yake bado ipo kichwa ni kwa nasema nikikuta tena na namba na kichwa ni ipo ndio kwa nafuta afu najiandika tena kwa hiyo nakuwa kama najipa tabu mwenyewe kwa namba nilibadilisha tu jina lakini sijaifuta Sawa so, anaitwa Mariam Omari alikuwa kitu simulia mkasa wake kila ambacho amekipitia kwenye mahusiano. Da nitakufahamu kitu Aisha kutoka kwako. Binti kama hivi anapitia changamoto kwenye mahusiano na nini? Ukipoa nafasi ya kumpa ushauri yule ambaye anaumia na bizu na mapenzi inawezekana pia anashindwa ku move on na kuendelea na maisha yake. Nini ambacho unaweza kumshauri? kwanza atafute mtu ambaye atampenda 
yeye kwanza mm. sio yeye ndo atakaye unajua unatakiwa utafute mtu ambaye anakupenda zaidi yako unapompenda mm. wewe ili mwisho wa siku hata ikatokea amekuumiza hautaumia kwa kiasi kikubwa sana kama ambavyo utakuwa umempenda wewe sana mm. mimi ndo kitu ambacho nimejifunza okay sawa so, tukiwa tunahitimisha kuna swali ambalo limekuja na watu tumekuwa tumejiuliza kuna kitu ulikizungumza mwanzo kwamba ulishwe kujirusha yes. uh, kwa sababu ya mahusiano yeah. maswali yanakuja ulijirusha then ulitoka vipi salama kwenye hilo tukiwa uh, kwanza nilipojirusha ni kama vile tu nilidakwa na malaika Mwenyezi Mungu alini alini alinifanya sikupata ma, ma, majela makubwa lakini pia wakati huo mfanyakazi alikuepo kwa hiyo ndo ale nikimbiza hospitali kwa haraka kwa hiyo nipata matibabu ya haraka na pia sikuwa nimeumia sana basi nzuri mm. yeah. na sababu ilikuwa nini ambayo ilikufanya ndio kujirusha sababu ni kama nilivyosema ni shekhu muunga mwanaume wa Oxambo nilinua shilingi milioni mbili lakini ile boxer alikataa wezi amini ile mwanaume ile boxer alikataa alivyokata hicho kitu kilini kwaza sana. Kwa nika pata hasira, nikajirusha. Yeah. Mm. Yes. Okay. Kwa ndio maumivu ambayo ulikuwa umepitia. Yeah. So, uh, unaenda club. Ah, hapana. Hapana siendi. Mm. Yes, siendi. Na stumi kile hicho chote. Stari yako ni nini? Stari yangu mimi ni kukaa tu ndani nikiwa ndani niwe nimevaa zangu tu nguo ya ndani basi au nisivae lakini niwe tu ndani niko free mwenyewe na hivyo ma- naangalia movie ya yeah. okay yes sa so, kati ya uh, kuishi uh, single maisha kwa single na maisha yale ya kuwa kwenye mahusiano ni hapi ambao umekuwa kiona una enjoy zaidi. Nikiwa yeah. single, nikiwa single kwa sababu nikiwa single. Mimi sipendi kukaa ndani na nguo. Nishakwambia, cha kwanza kwa muda mwingi na kwa niko <laughs> tuseme si ni naked tuseme niko uchi. Kwa hiyo na kwa nani nimejiachia. Sasa ukiwa na mwanaume pale itakuwa yani anakuwa kama vile ananigasi, ananisumbua hivyo kwa mimi napenda tu niwe single ya yeah. okay basi sawa so, bwana naomba nipitie comment mbili tatu ambazo zimeingia huyo anasema ilikuwa je kajirusha gorofa la pili anadhani ameshaizungumza hiyo uh, alafu amina kutoka kimara pia sante huyo anasema mwambie uh, okay sawa so, anasema mwambie aje kwangu sawa so. Okay, huyu mwingine anasema anaitwa Benson Litanda kutoka Ubungo Dar es Salaam pia asante ni mwana ujumbe wako. Sanya pia asante, anasema nampa pole sana. Uh, huyo dada mbaya amepita kwenye mkasa. Huyu anasema uh, okay. Okay, Juma Mpangala kutoka Kunduchi pia asante. Nikushukuru sana pia vile vile anaitwa Mbangwa Khan kutoka Kinyerezi. Okay, Kivumbi leo anasema hivyo anaitwa Khan kutoka Mbagala Kingugi. Eh, haya mwingine anasema into lady v tumaini uh, okay, anasema kwa okay, anasema kwa la miogo eh, na muuliza biaisha amesema hajawahi kukutana na mwanaume kinga alikuwa na beba za nini eh hebu tusaidie hapo kinga ilikuwa ni kwa jili yani mimi naweza nkasifanyi mapenzi lakini nambebea kinga ule mwanaume just in case hmm. akitaka ku cheat mtampa Mm. Yeah. Kwamba ukachiti na hii. Yes, ntampa. Umwahi umu, kufumania. Hapana, sijawahi. Mm. Yes, sijawahi. Okay. Ikitokea umekutana na umaki umesema uje kushiriki tendo la ndoa. Yes. Ikitokea umekutana na mwanaume ambaye ana changamoto. Mm. Kwenye eneo hilo la kushiriki either anawahi kumaliza uh, ama hawezi kabisa kufanya. Mm. Nini ambacho unaweza kufanya kwa maana mwanaume design hiyo? Kwanza nitabidi nijue afya yake. Unajua sio kila mtu anaipenda kuwahi kumaliza au ambaye hawezi kushiriki tendo la ndoa kwamba ametaka hapana mwingine ana kisukari. Kuna magonjwa ambayo yanasababisha 
hivyo vitu vitokee. Kwa hiyo mimi nitamchukulia nita kama mgonjwa na wala sita 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 muonea aibu wala kumuonea haya kumwambia kwamba utibiwe hapana. Yaani nitamwambia tu wewe fanya matibabu upate matibabu. Hmm. Sita muonea aibu nitamwambia utamsaidia. Ndio. Utamtibu. Yes. Ya bwana tumezungumza mingi sana Aisha. Yeah. Tukisema tuendelee kuzungumza tumalize. <laughs> Lakini nadhani tutapata time nyingine pia yes. kwa siku zijazo. Uh, labda lote la mwisho la kumalizia. Um, cha kumalizia ni kwamba nimeenjoy interview yako. Nimefurahi. Bata huwa saa kuzungumza na wewe. Yeah. Sina mengi ya kuongea. Okay. Yeah. Una plani yoyote kwa ajili ya jamii kwa sababu wewe ni mtu ambaye upo kwenye jamii na una pesa kama ambavyo unazungumza. Kuna plani yote ya kusaidia watu ambao wanahitaji kwa sababu unawezekana wewe unanunua kipande cha mwogo 1072 kama ulivyozungumza. Yes. Lakini kuna watu wengine hawana hata huo mloa. Okay, Masa pale kumoni. kwenye Instagram yangu kifungua kuna sehemu nimeandika coming soon AF Aferus Foundation. Mm. Ini foundation ambayo nimeipanga kuianzisha na hisi ni mwishoni wa mwaka huu itakuwa on, on running kabisa. Na hivi nashirikia mambo ya kusajili kama kampuni ijulikane. Mm. Cha kwanza ni sajili iwe rasmi, then nianze kuwasaidia watu ambao hawajiwezi. Okay. Ya nitakuwa na pe, natoa pesa zangu na wasaidia pale ambako nitakuwa nimezidishiwa. Okay. Yes. E bwana huyo anaitwa Aisha Feruzi. Instagram unakupataje? Ipo Aisha Feruzi ya Kiswahili, lakini mm. usiweke ai weka wai mwishoni. Mm. Yes. Kwa ni Aisha Feruzi, unaunganisha yeah. moja kwa moja. Yes, bila nukta, bila chochote. Okay. Lakini yeah. pia unaweza kaja kwenye page yangu ya Instagram pale pia, iko post pale, kwenye Times FM TZ pia pale, tumemention pale pia unaweza kaipata hiyo account vizuri kabisa andika Aisha Feruz uh, ile Feruz mwisho na wai utampata vizuri kabisa uh, bidada huyu bwana situkushukuru asante na kila la heri amen e bwana tunarudi na story yangu mda simrafu neno zito hili hapa mimi naitwa mdemu <tune>